வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை வாழ்க வேதாத்திரியம் வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள் இன்று மார்கழி ஐந்தாம் நாள் இருபத்தி ஒன்று பன்னிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சனிக்கிழமை ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் மார்கழி மாதத்தில் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒரு ஒரு கவிதையாக அவருடைய மனதில் விளைந்த கருத்துக்களை தொகுத்து அருட்பாக்களாக அத்தனையும் இணைத்து மக்கோலமாய் விளைந்த மதிவிருந்து என்ற ஒரு கவிதை புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அந்த புத்தகத்திலே ஐந்தாம் நாள் மார்கழி மாதத்தில் இருபது பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் எழுதிய கவிதை நன்மையே நோக்கு எண்ணம் சொல் செயலால் எவருக்கும் எப்போதும் நன்மையே விளைவிக்க நாட்டமாயிரு வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் அந்த நம்முடைய மனவளக்கலை பயிற்சிகளில் உடல் நலம் மனவளம் நட்பு நலம் கருமைய தூய்மை பிரம்ம ஞானம் என்பதை வாழ்க்கை வள உயர்வு படிகளாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வகையிலே பார்க்கின்ற போது அந்த மனவளம் நட்பு நலம் கருமைய தூய்மை பிரம்ம ஞானம் இவை அனைத்திற்கும் ஆணி வேறாக மகரிசி சொல்லக்கூடியது எச்சையலும் மூலமேனும் எண்ணத்தாலாம் என்பதுன்ப காரணமும் அதுவே ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அப்போது எண்ணத்தை ஆராய்ச்சியில் வச்சுக்கொண்டு எந்த நிலையிலும் அந்த இரண்டொழுக்க பண்பாடு வகையில் வாழ்தல் எண்ணம் சொல் செயலால் யாருக்கும் எப்போதும் நன்மையே விளைவிக்க நாட்டமாயிருத்தல் இதுதான் இறை உணர்வும் அறநெறியும் இணைந்த வாழ்க்கை மகிழ்ச்சி சொல்லக்கூடிய இரண்டொழுக்க பண்பாட்டில் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் இதில் முதல் பண்பாடு இறை உணர்வு இரண்டாவது பண்பாடு அறநெறி அந்த இறை உணர்வும் அறநெறிக்கும் அடிப்படை எண்ணத்தில் நன்மை அப்போது நம்முடைய எண்ணம் தான் சொல்லாகிறது சொல் தான் செயலாகிறது அப்போது எண்ணம் சொல் செயல் என்ற மூன்றினாலும் எவர்க்கெனினும் தனக்கெனினும் மண்ணுலகில் உணர்ச்சிக்கோ மாசு எனும் துன்பம் எழா வகையில் உண்மையில் என்பத்தை விளைத்து கொண்டு உலக இயல்போடு ஒட்டி வாழும் செய்கை புண்ணியமாம் என்று மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க அந்த வகையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் புண்ணிய பதிவுகளை அதிகமாக்கி பதிவு ப பாவப்பதிவுகளை கழித்து நிறை நிலையோடு இணைய வேண்டும் என்பது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் அந்த நோக்கத்திற்கான அடிப்படை நம்முடைய எண்ணம் சொல் செயலால் எவருக்கும் எப்போதும் நன்மையே விளைவிக்கும் நாட்டத்தோடு வாழ்தல் மட்டுமே அதற்காக எண்ணம் ஆராய்தல் பயிற்சியை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடியும் செய்ய செய்ய மகரிஷியினுடைய இந்த நன்மையே நோக்கு என்கின்ற கவிதை நமக்கு முழுமையாக சித்தியாகும் இதுவே மகரிஷி கூறக்கூடிய அந்த உலக அமைதிக்கான முதல் படியாக நன்மையை மட்டுமே எண்ணி நாமும் நல்ல எண்ணங்களை கொண்டிருந்தால் அந்த எண்ணம் வான்காந்தத்தில் பரவி உலகத்திற்கும் நன்மையை சேர்க்கும் அப்போ நம்மிடம் ஏற்படக்கூடிய எண்ணம் நன்மையாக இருப்பது என்பது நமக்கு நன்மை நம்ம குடும்பத்துக்கு சுற்றத்திற்கு ஊருக்கு உலகத்துக்கு என்று ஐந்து வகையிலும் நன்மையை செய்யக்கூடிய விஷயமாக நல்லதையே எண்ணுவோம்ங்கிறத ஆணித்தரமாக அழுத்தமாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த கவிதையில் அதனை தொடர்ந்து திருப்பாவையிலே ஐந்தாம் நாள் பாடலாக சூடி கொடுத்த சுடற்கடி சொல்லக்கூடிய வரிகள் மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூவலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய் ஞானிகள் அனைவருமே ஒத்த குணத்தோடு தான் இருக்கின்றவர்கள் என்பதற்கு இந்த ஒப்புமையே அடையாளம் மகரிஷி கூறுகின்ற கருத்துக்கு ஒத்த வகையில் ஆண்டாள் கூறுகின்றார் இறைவனுடைய பெருமையை சொல்லி பக்தி யோகம் என்பது உருவ வழிபாடை அடிப்படையாக கொண்டது அதனால் கண்ணனை கிருஷ்ணனை வர்ணிக்கிறார் 
அவர் பிறந்த ஊரை சொல்லி அவர் எங்கே வசிக்கின்றார் என்பதை சொல்லி தூய யமுனை நதிக்கரையில் வசிப்பவனை இடையர் குலத்தில் விளக்கை போல அவதரித்து யசோதைக்கு பெருமை தேடி கொடுத்த தாமோதரனை நாம் எப்படி அணுகணுமா மன தூய்மையோடு பரிசுத்தத்தோடு அணுகி இங்கே மலர்களை தூவி வணங்கி என்பது வாழ்த்து மலர்களை தூவி வணங்கி இறைநிலையின் புகழ் பாடி நெஞ்சார தியானிப்போம் அப்ப இது எண்ணம் சொல் செயலும் சேர்ந்தது தானே அப்ப அதனால என்ன கிடைக்கும் முன்பு செய்த பாவங்களும் பின்னே வரக்கூடிய பாவங்களும் அவன் அருளால் நெருப்பில் விழுந்த பஞ்சாக உரு தெரியாமல் அழிந்து போகும் ஆகவே அவனுடைய நாமத்தை சொல்வோம் என்று சொல்லி முடிக்கிறார் ஒத்த கருத்துடைய இரு மகான்களுடைய ஒரு ஒப்புமை எவ்வளவு வியப்பு மகரிசி கூறக்கூடிய ஐந்தாம் நாள் கவிதையும் ஆட்டாளினுடைய ஐந்தாம் நாள் கவிதையும் எவ்வளவு ஒற்றுமையோடு இருக்கிறது இறைவனை எண்ணி எப்பொழுதும் இறைவனை மனதுக்குள்ளே நினைத்து வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க அப்போ இறைவனை நினைத்து கொண்டு செய்யும் பொழுது எண்ணம் சொல் செயலும் எவருக்கும் நன்மையாகத்தானே அமைய முடியும் அப்படி தியானிக்க கூடியவர்களுக்கு பாவங்கள் எல்லாம் கழிந்து அவர்கள் வாழ்க்கை புண்ணியத்தோடு சிறப்பாக அமையும் என்று சொல்கின்றார் இந்த வகையிலே ஐந்தாம் நாள் பாடலின் ஒப்புமையை என்னுடைய மனதிற்கு தோன்றிய கருத்துக்களை மகரிஷியின் ஆசியோடு உங்களுக்கு பகிர்ந்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்